అందరికీ నమస్కారం అండి నేటికి మేము ఏం చూడబోతామంట గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫిషరీస్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఉండి మీకు యోగి నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేసి ఉన్నారు దాని గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ డీటెయిల్ గా చూస్తానండి బిఫోర్ దాట్ దోజుడెన్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఎగ్జామ్స్ టెల్ యూట్యూబ్ ఛానల్ క్లిక్ ద సబ్స్క్రైబ్ బటన్ అండ్ ఆల్సో డూ నాట్ ఫర్గెట్ టు క్లిక్ ద బెల్ బటన్ టు గెట్ అప్డేట్స్ ఫ్రమ్ అవర్ ఛానల్ పోస్టింగ్ చూసారంట విలేజ్ ఫిషరీస్ అసిస్టెన్స్ గురించి పోస్టింగ్ రిలీజ్ చేసి ఉన్నారు వేకెన్సీస్ చూసారంట సెవెన్ ఫిఫ్టీ వేకెన్సీస్ ఉంది ఏజ్ క్రైటీరియా చూసారంట ఎయిటీన్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉండాలి యాజ్ ఆన్ వన్ సెవెన్ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ స్కేల్ ఆఫ్ పేజ్ చూసారంట ఫోర్టీన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ లో ఉన్నాయి ఫార్టీ ఫోర్ థౌసండ్ ఎయిట్ సెవెంటీ వరకు మీకు శాలరీ దొరుకునే మీరు వచ్చి ఫస్ట్ టైం రిజిస్టర్ చేస్తారంట వన్ టైం ప్రొఫైల్ రిజిస్ట్రేషన్ అంటే చెప్తారు మీరు వచ్చి ఏపీ ఆన్లైన్ డాట్ జిఓవి డాట్ ఇన్ అఫీషియల్ వెబ్సైట్ లోకి పోయి మిమ్మల్ని నుంచి రిజిస్టర్ చేయవచ్చును టెనిటివ్ లీ ఎగ్జామినేషన్ డేట్ చూస్తారంట ఫస్ట్ సెప్టెంబర్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఆఫ్లైన్ మోడ్ లో జరిగిన తర్వాత హాల్ టికెట్ చూస్తారంట ఎగ్జామినేషన్ కు త్రీ డేస్ ముందుగా మిమ్మల్ని నుంచి అఫీషియల్ వెబ్సైట్ ఏపీ ఆన్లైన్ డాట్ జిఓవి డాట్ ఇన్ ఆ వెబ్సైట్ లో ఉండి మిమ్మల్ని నుంచి డౌన్లోడ్ చేయవచ్చును ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా చూస్తా మీరు వచ్చి ఫిజికలీ అండ్ మెంటలీ ఫిట్ గా ఉండాలి తర్వాత ఈ ఎగ్జామ్ గురించి ఈ నోటిఫికేషన్ గురించి మీకు ఏ క్వాలిఫికేషన్ కావాలనో అది మీ దగ్గర ఉండాలి అవతల మీరు వచ్చి సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా ఉండాలి అతల రిజైడింగ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉండాలి ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్ చూస్తారంట మీరు వచ్చి ఫిషరీస్ పాలిటెక్నిక్ డిప్లొమా హోల్డర్ గా ఉండాలి లేకపోయింది టెక్నికల్ బోర్డ్ ఇంటర్మీడియట్ విత్ ఒకేషనల్ కోర్స్ ఇన్ ఫిషరీస్ ఆర్ అక్వాకల్చర్ గా ఉండాలి లేకపోయింది బయాలజీ ఫ్రమ్ ఎనీ రికగ్నిషన్ బోర్డ్ ఆర్ బిఎఫ్ఎస్సి ఫోర్ ఇయర్స్ డిగ్రీ ఉండాలి లేకపోయింది బిఎస్సి ఫిషరీస్ బిఎస్సి అక్వాకల్చర్ ఆర్ బిఎస్సి జువాలజీ మీద ఉండాలి ఈ దీంట్లో ఏంటైనా డిగ్రీ మీద ఉండాలి ఏజ్ క్రైటీరియా గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ డీటెయిల్ గా ఇచ్చి ఉంటారు దాని చూసుకోండి అట్ల ఏజ్ రిలాక్సేషన్ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది ఎస్సీ ఎస్టీ చూస్తారంట ఫైవ్ ఇయర్స్ రిలాక్సేషన్ ఉంది డిఫరెంట్లీ ఏబుల్ చూస్తారంట టెన్ ఇయర్స్ రిలాక్సేషన్ ఉంది ఎక్స్ సర్వీస్ మ్యాన్ ఎన్సీసీ గురించి ఏజ్ రిలాక్సేషన్ డీటెయిల్స్ ఉంది ఇక్కడ కాంట్రాక్చువల్ సర్వీసెస్ చూస్తారంట మీకు వచ్చి ఫైవ్ ఇయర్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద నంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ కాంట్రాక్చువల్ సర్వీసెస్ ఇన్ ద డిపార్ట్మెంట్ ఇక్కడ ఉంది అట్ల ఎట్ అప్లై చేయాలని డీటెయిల్స్ ఇక్కడ ఉంది కింద చూస్తారంట హౌ టు అప్లై రిజిస్ట్రేషన్ చేయడానికి ఏ ఏ స్టెప్స్ ఉంది అని చెప్పి కింద డీటెయిల్ గా వేసిన ద్వారా దాన్ని చూసుకోండి మీరు వచ్చి ఫీ స్ట్రక్చర్ చూస్తారంట ఎస్సీ ఎస్టీకి వచ్చి ఎగ్జామినేషన్ ఫీ లేదు ప్రాసెసింగ్ ఫీ టూ హండ్రెడ్ ఉంది ఆల్ అదర్స్ కి వచ్చి చూస్తారంట ఎగ్జామినేషన్ ఫీ టూ హండ్రెడ్ ప్రాసెసింగ్ ఫీ టూ హండ్రెడ్ ఉంది తర్వాత మీరు వచ్చి మోడ్ ఆఫ్ పేమెంట్ ఆఫ్ ఫీ చూడవచ్చును నెట్ బ్యాంకింగ్ క్రెడిట్ కార్డ్ డెబిట్ కార్డ్ దాన్ని బట్టి మిమ్మల్ని నుంచి ఫీ పే చేయవచ్చును అట్లా ఫీ పే చేసిన దోతుడు నాన్ రీఫండబుల్ ఆ కండిషన్ తా కింద ఉంది దాన్ని చూసుకోండి అట్లా ఇన్ కేస్ ఆఫ్ కరెక్షన్ కోసం ఏ ఫీజ్ పే చేయాలా అట్లా చెప్పేసి మీకు వచ్చి డీటెయిల్స్ ఇచ్చిన దాని చూసుకోండి మీకు వచ్చి సెంటర్స్ ఫర్ ద రిటర్న్ ఎగ్జామినేషన్ వేసిన దాని చూసుకోండి డీటెయిల్ గా చదవండి తర్వాత ప్రొసీజర్ ఆఫ్ సెలెక్షన్ పాయింట్స్ ఇచ్చిన దారు దాని క్లియర్ గా చదవండి అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాజెట్స్ ఆర్ బ్యాండ్ గేప్ పెట్టండి మీరు వచ్చి ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాజెట్స్ ఎగ్జామినేషన్ హాల్ లో ఎత్తిపో ముంజాది మిమ్మల్ని నుంచి కేర్ఫుల్ గా ఉండండి తర్వాత డిపార్ట్మెంట్ డెసిషన్స్ టు బి ఫైనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ దాని చూసుకోండి తర్వాత మీరు చూస్తారంట స్కీమ్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ ఫార్ విలేజ్ ఫిషరీస్ అసిస్టెంట్ సర్వీసెస్ రిటర్న్ ఎగ్జామినేషన్ గురించి మీకు డీటెయిల్స్ కింద ఉంటున్నాం ఇక్కడ చూస్తారంట పార్ట్ ఏ పార్ట్ బి ఉంది పార్ట్ ఏ చూస్తారంట జనరల్ స్టడీస్ వస్తున్నాం దాని వచ్చి ఫిఫ్టీ అబ్జెక్టివ్ టైప్స్ వస్తున్నాం ఫిఫ్టీ మినిట్స్ మిమ్మల్ని నుంచి ఎగ్జామ్ రాయొచ్చును ఫర్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఉంటున్నాం పార్ట్ బి చూస్తారంట ఫిషరీస్ గురించి మీకు హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ వచ్చిన హండ్రెడ్ మినిట్స్ కి మిమ్మల్ని నుంచి ఎగ్జామ్ రాయొచ్చును ఫోర్ హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఉంటున్నాం ఓవరాల్ గా చూస్తారంట హండ్ వన్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ వన్ ఫిఫ్టీ మినిట్స్ ఫర్ వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ నెగటివ్ మార్క్స్ చూస్తారంట మీకు వచ్చి వన్ రాంగ్ ఆన్సర్ కి వచ్చి పెనాలిటీ వచ్చి వన్ ఫోర్త్ ఆఫ్ ద మార్క్ వచ్చి
తర్వాత మెరైన్ ఫిషరీస్ దాని గురించి డీటెయిల్ కింద ఉంది దాన్ని చూసుకోండి డీటెయిల్గా చదవండి అట్లా చూస్తారంటే యాక్వా కల్చర్ వచ్చినో దాన్ని చూసుకోండి తర్వాత ఫిషింగ్ క్రాఫ్ట్ అండ్ గియర్ వచ్చినో ఆ టాపిక్ చదవండి అట్లా వచ్చి ఫిషరీస్ మేనేజ్మెంట్ గురించి టాపిక్ వస్తున్న దాన్ని చూసుకోండి డీటెయిల్గా చదవండి అట్లా చూస్తారంటే మీకు వచ్చి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ టు క్యాండిడేట్స్ ఉంది దాన్ని క్లియర్గా చదవండి అట్లా వచ్చి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ రిగార్డింగ్ ఆఫ్లైన్ ఎగ్జామినేషన్ ఫర్ క్యాండిడేట్స్ క్లియర్గా చదవండి జనరల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ టు క్యాండిడేట్ క్లియర్గా కేర్ఫుల్గా గో త్రూ చేసుకోండి మీరు వచ్చి బాగా చదివి బాగా ఎగ్జామినేషన్ రాయండి మీకోసం ఈ వీడియో ఎండ్లో మీకు వచ్చి లింక్ ఇస్తాం ఈ ఎగ్జామ్ గురించి అన్ని ఇన్ఫర్మేషన్స్ ఆ లింక్లో ఉండి మిమ్మల్ని నుంచి చూడవచ్చును మిమ్మల్ని నుంచి డౌన్లోడ్ చేయవచ్చును చూసి చదువుకోండి ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్